ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து டீத்தோட கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் செட்ஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அதோடைய ஷேப் எப்படி இருக்குது அந்த கஸ்பு ஷேப் எப்படி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் ஹியூமன் டென்டிஷன் அண்ட் டென்டல் ஃபார்முலாவை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம வந்து ஹியூமன் டென்டிஷனை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஒன்றும் கிடையாது ஹியூமன் டீத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலுத்தில் எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது நாலுமே வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ண ஒரு இதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஓகேங்களா ஹியூமனோட டீத்தை வந்து இப்படி கூட சொல்லுவாங்க டைஃபயோடான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைஃபயோடான் டீத் அப்படின்றது ஹியூமனோட டீத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் டைஃபயோடான் டீத் அப்படின்றது அந்த டீத்தை வந்து ரெண்டு செட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து மில்க் செட்டு தன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பர்மனன்ட் செட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு செட் ஆஃப் டீத் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசத்து அதை வந்து நம்ம டைஃபயோடான்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் அப்ப ஹியூமனுக்கு பல்லோட அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு செட் இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அண்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஹெட்டிரோடான்ட் அப்படின்றது பல்ல வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு டைப் ஆஃப் டீத் வந்து ஹியூமன்ல இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சோ அது என்னென்ன என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இன்சிசர் அண்ட் கேனைன் ப்ரீமோலர் மோலர் மாதிரி டீத் வந்து ஹியூமன்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்கு அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சோ அந்த டீத்தோட ஷேப்பை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹியூமன் டீத்தை வந்து ஹெட்டிரோடான்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பியூனோடான் பியூனோடான்ட் அப்படின்றது அந்த பல்லோட மேல சர்ஃபேஸ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பிளண்டா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளண்டா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பியூனோடான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹியூமனோட டீத்தும் வந்து பாக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால ஹியூமனோட டீத்தை வந்து நம்ம பியூனோடான் டீத்து அப்படின்னு நம்ம கூட சொல்லலாம் ஃபைனலா ஹியூமனோட டீத்தை வந்து நம்ம தீக்கோடான் டீத் அப்படின்னு நம்ம கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த போன் இருக்கு இல்லையா அந்த போன்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த டீத் வந்து எம்பர்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால இதை வந்து நம்ம தீக்கோடான்ட் அப்படின்னு நம்ம கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமனோட டீத்தை இந்த நாலு டேர்ம்ல எது வேணாலும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளைன்லாம் நான் வந்து பின்னாடி வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து அந்த டென்டல் ஃபார்முலாவை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ அதனால் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டென்டல் ஃபார்முலானா என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஆர்கானிசத்தில் எத்தனை டீத் இருக்குது அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு நம்பரால் வந்து குறிப்பிடுவாங்க அதை தான் நம்ம வந்து டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீத் இன் ஆர்கானிசம் அக்ரிங் டு த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ அதை வந்து ஒரு நம்பரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நம்ம வந்து டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து அந்த நம்பர் வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வர நம்பர் வந்து இன்சிசர் டீத்தை வந்து குறிக்கும் தன் அதுக்கு அடுத்து வர்றது கெனைனை குறிக்கும் தன் அதுக்கு அடுத்து வர்றது வந்து ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் தான் வந்து அந்த நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் வந்து இப்படி தான் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு அப்படின்றது இன்சிசாரை வந்து குறிக்குது அண்ட் அதுக்கு அடுத்திருக்க ரெண்டு வந்து கனைனை குறிக்குது தன் அதுக்கு அடுத்திருக்க ஒன்று வந்து ப்ரீமோலாரை குறிக்குது தன் அதுக்கு அடுத்திருக்கிறத வந்து இந்த மோலாஸை வந்து குறிக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து எப்படின்னு எழுதுவீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டு வந்து இன்சிசார் இருக்குது மூணு வந்து கனைன் இருக்குது அதில் வந்து ப்ரீமோலார் அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது மோலார் வந்து ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஆர்டரில் வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஆர்டரில் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலு நம்பருக்கு மேலெலாம் எக்ஸ்ட்ராலாம் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போது ஒரு ஆர்டரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் இருக்கிறத வந்து இன்சிசர் அண்ட் கெனைன் அண்ட் ப்ரீமோலர் அண்ட் மோலார் இந்த ஒன்றுதான் <laughs> இருக்கு ஏன் அப்படின்றத லைட்டாக வந்து கெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்க ஸோ சொல்லியி
மேலையிலும் <laughs> 2102 இதான் வந்து குழந்தைகளுக்கான டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒரு ஆர்டரில் தான் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியதை வந்து இன்சிசார் அப்படின்னு சொன்னால் தன் அதுக்கு எடுத்திருக்கிறத வந்து நம்ம கெனைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தன் அதுக்கு எடுத்திருக்கிறத வந்து ப்ரீமோலா அதுக்கு எடுத்திருக்கிறத வந்து நம்ம மோலான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டுங்களா அப்போ குழந்தையோட இந்த டென்டல் ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்சிசாஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒரு கெனைன் இருக்கும் அண்ட் ப்ரீமோலாஸ் எதுவுமே இருக்காது ஜீரோ மோலார்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் இருக்கும் சரி அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து எப்படி எழுதுவோம் மேலே இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்பர் ஜான்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த மவுத்தை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் மேலே இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்பர் ஜா ஸோ இந்த அப்பர் ஜாவை மட்டும் இப்போ எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இந்த அப்பர் ஒன்னுமேதான் <laughs> அண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார் இன்சிசர் எத்தனை இருக்குது ஸோ ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம குவார்ட்டர் ஆஃபாக பிரிச்சுக்கலாம் பிரித்தோம் அப்படின்னா இன்சிசர்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்குது அண்ட் அதுக்கடுத்து கெனைன் ஒன்று இருக்குது அண்ட் ப்ரீமோலார் கிடையாது மோலார்ஸ் தான் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு வந்து ஆஃபில் வந்து அஞ்சு இருக்குது அண்ட் இந்த பக்கம் அஞ்சு ஸோ அப்போது இந்த பக்கம் ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து ஒரு சைல்டோட டென்டல் ஃபார்முலா வந்து எத்தனை டீத் இருக்குது அப்படின்னா இருபது டீத் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக வந்து தெரியுது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஒன்று அப்படின்லாம் போடக்கூடாது மேக்ஸில் நீங்கள் புளியாக இருந்தீங்கன்னா அது வேறு விஷயம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அப்பர் ஜாலை பார்த்துருக்கு கீழே லோவர் ஜாலை பார்த்துருக்கு அப்போ மொத்தம் இருபது டீத்து வந்து சைல்டுக்கு இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து இதே டென்டல் ஃபார்ம்லா வந்து அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அண்ட் அடல்ட்ஸ்க்கான டென்டல் ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஒன் டூ த்ரீ பை டூ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் மேலே இருக்கிறது வந்து அப்பர் ஜாக்கான எண்ணிக்கை அண்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து லோவர் ஜாவுக்கான எண்ணிக்கை ஸோ இதை டிவைட்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க சரி ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இன்சிசாஸ் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து கெனைன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து ப்ரீ மோலாஸ் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது மோலாஸ் ஓகேங்களா சரி இதை நம்ம வந்து அதே மாதிரி பிரிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து அப்பர் ஜா லோவர் ஜான்னு பிரிச்சாச்சு அண்ட் அந்த அப்பர் ஜாவை வந்து நம்ம ஒரு ஆஃபாக வந்து பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து இன்சிசாஸ் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்சிசாஸ் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஒன் டூ ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்து கெனைன் வந்து ஒன்று இருக்குது கெனைன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது ஓகே அண்ட் அதுக்கு அடுத்து ப்ரீமோலார் வந்து ரெண்டு இருக்குது ப்ரீமோலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு இருக்குது ஒன் டூ தென் அதுக்கு அடுத்து மோலாஸ் வந்து மூணு இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ மோலாஸ் வந்து மூணு இருக்குது அப்போ டோட்டலாக இந்த பக்கம் மட்டும் எத்தனை இருக்குது 
இந்த ஒரு பக்கத்துக்கு மட்டும் எட்டு இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆஃப்லேயும் வந்து எட்டு இருக்கும் அப்போ டோட்டலில் அப்பர் ஜால மட்டும் எத்தனை பல் இருக்கு பதினாறு பல் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ லோவர் ஜாலியும் அதே நம்பர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால லோவர் ஜாலியும் ஒரு பக்கத்துக்கு எட்டு தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த பக்கத்துக்கு எட்டு தான் இருக்கும் அப்போ பதினாறு தான் இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக வந்து அடல்ஸ்க்கு வந்து மொத்தம் எத்தனை பல் இருக்கு டோட்டலாக வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டென்டல் ஃபார்ம்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன கொஸ்டின் இதுக்கு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஓகேங்களா சரி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஹியூமனோட டீத்தை வந்து நம்ம டை பயோடான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் டை பயோடான்னு சொல்கிறோம் ஹியூமனோட டீத்து வந்து ரெண்டு செட் இருக்கும் அப்படின்றதையும் சொன்னேன் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து மில்க் செட்டு இன்னொன்று வந்து பர்மனன்ட் செட்டு மாதிரி ரெண்டு செட் இருக்கிறதால ஹியூமனோட டீத்தை வந்து நம்ம டை பயோடான்ட் அப்படின்னு ஒரு <laughs> சைல்டுக்கான அந்த டென்டல் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா டூ ஒன் ஜீரோ டூ பை டூ ஒன் ஜீரோ டூ இது வந்து சைல்டுக்கான டென்டல் ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரீமோலார் அப்படின்றது அடல்ட்டில் தான் வந்திருக்கு பர்மனண்ட்டில் தான் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ப்ரீமோலாரே கிடையாது அப்போ ப்ரீமோலார் அப்படின்றது இந்த இடத்துல மில்க் செட்டில் கிடையாது பர்மனண்ட் செட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ப்ரீமோலார்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அகெயின் வந்து இந்த இடத்துல க்ரோ ஆகாது அப்போது மோனோஃபைடான்ட் அப்படின்றது ஹியூமனில் வந்து இருக்குது என்னென்ன டீத் அப்படின்னா ப்ரீமோலார்ஸ் இருக்குது ப்ரீமோலார்ஸ் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த டீத் என்ன அப்படின்னா விஸ்டம் டீத் கடைசியாக மோலார்ஸ் இருக்கு இல்லையா மோலார்ஸில் வந்து இந்த இடத்துல மூணு இருக்குது ஆனால் சைல்டில் வந்து ரெண்டு மோலார்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ புதுசாக இந்த இடத்துல ஒரு மோலார்ஸ் டீத் வந்து க்ரோ ஆகிருக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்து விஸ்டம் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடைசியாக க்ரோ ஆகிருக்கிறது தேர்ட் மோலார் இதை தான் நம்ம வந்து புதுசாக வந்து க்ரோ ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து பர்மனண்ட்டில் தான் வந்து க்ரோ ஆகிருக்கு ஒன்ஸ் அந்த டீத்தும் கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அகெயின் வந்து முளைக்காது ஸோ அதை நம்ம வந்து மோனோஃபைட் ஆண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ மோலார்ஸ் அண்ட் ப்ரீ மோலார்ஸ் இது ரெண்டு மோலாரில் வந்து கடைசி தேர்ட் மோலார் ஸோ அதுவும் அண்ட் ப்ரீ மோலார்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோஃபைடான்ட் அதாவது ஹியூமனில் இருக்கக்கூடிய மோனோஃபைடான்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தென் அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ ஒரு சின்ன இது தான் ஓகேங்களா டயாஸ்டிமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் டயாஸ்டிமா அப்படின்றத ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ரெண்டு பல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பல் கடையில் வந்து ஒரு கேப் இல்லைனா ஸ்பேஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து டயாஸ்டமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பல் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சிசஸ் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் கெனைன் இருக்கும் ப்ரீமோ இருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் தான் நாம வந்து டயஸ்டமா அப்படினு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ பொதுவா இந்த மாதிரியான டயஸ்டமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்சிசஸ் அண்ட் மோலாஸ்க்கு நடுவுல தான் வந்து ஏற்படும் ஒண்ணு ப்ரீ மோலார் காணாம போலாம் அப்படி இல்லனா கெனைன் வந்து காணாம போகலாம் சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு பல்ல இல்லாம அந்த இடத்துல வந்து கேப் இருந்துச்சு அப்படினா அத நாம வந்து டயஸ்டமா அப்படினு சொல்றோம் பொதுவா மாமல்ஸ்ல வந்து இந்த கரெக்டர் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு கரெக்டர் தான் ஓகேங்களா சோ அத வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே फ्रेंड्स இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு அழகு உபயோகமா இருந்திருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படினா மறக்காம கீழ கமெண்ட்ல இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரீயா நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்க மணி டொனேட் பண்றதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய